累了充充电，来瓶外星人。本节目由外星人电解质水独家冠名播出。加入芒果 TV 会员，抢先看正片，尊享超前彩蛋。名侦探俱乐部，打开芒果 TV 会员频道，开魔盒，唱完真心典藏卡。本季《大侦探设置侦探排名榜》。每期由代理会长根据游戏结果发放由外星人电解质水提供的侦探徽章，玩家根据徽章数量进行排位，最终侦探排名前四的玩家将获得本季名侦探俱乐部“闪耀侦探”称号。侦探徽章结算规则如下：单期投凶时，侦探可以在两轮各投出一票，共计两票；侦探助理及其余玩家可在第二轮各投出一票。若检举凶手成功，投票正确的玩家各获得一枚徽章。侦探若两轮都投对，则额外获得一枚徽章。若检举凶手失败，则真凶获得六枚徽章。此外，每期将由内投选出一名 MVP 玩家，代理会长可投两票，玩家每人可投一票。MVP 玩家将额外获得一枚徽章。代理会长作为侦探排名发起人。拥有外星人电解质水提供的侦探徽章的发放权，不参与最终排名。总有一天，你会明白。探寻真相的真正意义，想必那时，你一定成为了真正了不起的名侦探。坚强，追求真相，坚定地站在恶的对立面。我们两个是一拍即合，成为了搭档。为生者犬，为死者人。你们并不是所有人都能够成为侦探，但是希望你们都有一颗追求正义的心。从此面向正义，加油吧，我勇敢的侦探们！哎呀，张公子啊！我们嘿嘿嘿，侦探社现在这个案子越来越多了，业务繁忙啊。是啊，最近海外案子也多，像咱们的欧千面程序员，还有荣格特都出差了，就连运写的大百科都借调出去了。哎呀，你看这文件都没收拾了，这桌子的纸黑。哎呀，不是说很忙吗？怎么还没有？哎，来了，哎，哎，我这哎，你好，你好，啊，喂，啊，嘿嘿嘿，侦探社，什么？盲河边的垃圾堆有一起离奇的火灾。好嘞，我马上来。再见。嗯，我得去马兰镇处理一个紧急案件。西辉市的盲河边也有一起火灾，是开盲河导致的火灾吗？<笑>看来事情不是那么简单，那我们就分头行动，出发。哇，哎呀，这大火总算是扑灭了。哎，这个桌布底下该不会是好吃的吧？哎呀，先看看看。哦呦，哦呦，哇，一具焦尸啊！看来这件事情果然不简单。赶快把它拍下来，发给荣格特，让他调查一下。来，哎，他这还有个戒指呢，真。查查看，有什么线索？哦，这有个芒果百科显示了，这个戒指是真大绿的戒指。这个上面还有他的特助大开车的联系方式，什么什么什么七八八，打过去。喂，啊，您好，请问是真大绿的特助大开车吗？对啊，哦，我这边是嘿嘿嘿侦探社的社长何何何啊。啊，您说，我现在盲河边的垃圾堆发现了一具焦尸，很有可能是你的老板真大绿啊。啊
不可能，我大哥，我大哥怎么了？你大哥可能救了。救了啊啊！要不过来认一下师？不可能，我大哥，那可是我大哥，我现在就过去。我等你啊，你快来，我等你，我等你。哇塞，你看我来了！等哇，这么快就到了？哇，我是闪电侠一样。哇，这是谁呀、啊？这看不出来哈。看一眼。我大哥，怎么了？戒指，这个戒指世界上只有一个，就是我大哥的戒指。先起来，你们大哥，行行行，我受不了了。哎，我问问你，你大哥有仇人没有啊？仇人就有点多呀，有点多。但是最近的一个是，有一家荣耀的一个，跟他跟他专门作对的一个女律师。谁在骂我们？这女人太狠了，怎么把男人给削了？看来这个荣耀很有问题，我们应该把他叫过来调查一下。哎，哎，这个马兰镇真是太远了，这可怎么办啊？这可怎么办、啊？快，快，快，快！是你打电话叫的侦探社吗？是这个物业管理中心打的电话，我也是接到电话来。那你跟他有什么关系呢？我是他朋友。哦，你他朋友哈。啊，你快快快看看我这朋友怎么了？没事没事，你别急别急啊。我急，我能不急吗？没有明显的外伤啊，嘴唇紫了。看样子他是已经窒息死了。怎么会这样？然后现场呢？哦，他平时有这个订花的习惯。你们镇上有个花店是吧？我们镇上倒是有一个。哎，他还有订报纸的这个习惯。那你说我们镇上是不是也有一个订报纸的店？<笑>也有一个订报纸店，挨着花店，可以破。哎，他熏仙式爆肝宁，这个花店送的是大熏黄。你儿的牌打的也忒好了呀！哎，这是查一下，这个不是甄大绿的车吗？他怎么会出现在这儿？你认识甄大绿吗？甄大绿啊啊，听说过，我们西辉是很有名的大律师。哎呦哎呦，电话来了，不好意思啊。喂，张公子啊！哎，那个呵呵，啊，怎么了？怎么了？你帮我们查一下甄大绿呗，因为我在死者的楼下发现了甄大绿的车停在这儿。甄大绿，不可能啊！我在河边发现了一具焦尸。甄大绿的特助大开车说，很有可能是他的老板甄大绿啊。啊？那么这么说，两个案子都和同一个人有关系，那不是得并案了？是的。我这就把我这边的相关人员带回侦探社，咱们侦探社见。行，那我把我这边人带过来首先呢，在这边欢迎五位朋友来到我们的“嘿嘿嘿侦探社”。嗯，这就是“嘿嘿嘿侦探社”。给大家介绍一下，我是“嘿嘿嘿侦探社”的社长何呵呵。这是我的兄弟张公子，也是我们“嘿嘿嘿侦探社”最重要的金主爸爸。哦，真的啊！这个房子就是他们家的。哇哦！天哪！你们都不知道吗？你们五个人里边有三位长得好像我们的故人。我们应该知道还是不应该知道？<笑>长得像很正常，什么事？长得像故人，只是长得像而已啊。首先要跟大家说一下，就是我们把五位请来呢，当然不是来给我们黑黑侦探社剪彩的。
如果凶手真的是在你们五个当中，请瑟瑟发抖。因为今天是双侦探，我和张两个人是侦探。今天中午十二点半，是我俩在黑黑黑侦探社同时接到电话，分别报告了在马兰镇和西辉市的猫河边有两起案件，这个时间是我俩可以印证的。那么，因为是两起不同的案件，首先呢，我把我这边的这个西辉市的盲河边垃圾堆消失案的情况介绍一下啊。M 二一二年三月十三日中午十二点半，在西辉市的盲河边发现了一具焦尸，焦尸已经烧得面目全非了，死因暂不明。根据。死者随身佩戴的唯一的一个戒指，以及死者的特助大开车的证词，判断死者为甄大律，男，四十五岁，西辉是知名律师兼企业家，甄大律律师事务所负责人。好，那我也来介绍一下我们马兰镇这边的情况。M 二幺二年三月十三日的中午十二点三十。死者福绿，五十五岁，被发现死于马兰公寓自己的家中。福绿，是白毛福绿水，福绿知道，哎，我就知道。哎，我骚扰什么你？来，不接难受是吧？骚扰啊！死因暂且不明，但是我看他的嘴唇是紫的，有可能是窒息。他是什么职业？福绿也是律师对吗？福绿律师。为什么这两起案件会被认为有相关的关系，要并案调查呢？是因为张公子在死者公寓的楼下发现了一辆车，是甄大律的车。哦，可是马兰镇距离西辉市是六十公里，哇，好远！甄大律的车出现在了马兰镇福律的公寓下，他本人却烧焦在西辉市的盲河边。那我在盲河边带回了两位相关人员，一个是他的特助，一位是据特助说，跟死者甄大律最近有过节的律师荣耀。荣耀跟我大哥是仇人。两位先做一下自我介绍以及和甄律的关系。来了啊，教授。来了来了来了来了。没有小案子，只有小律师。如果你委托我，那我就会成为你的荣耀，因为荣耀登场就绝对不会败诉。我叫荣耀，今年三十二岁，是圣心律师事务所的律师。好有气场啊！请问你与这个甄大律的关系是一 v 一的关系吧？水火不容。水火不容，对不对？你拿火给他，给他，给他给炖了，不是给他烧了，对不对？你拿小嘴咕噜咕噜咕噜咕噜他，你这不是我的做人的风格，不不是做人，是杀人的风格，对不对？哎，我觉得你说的这有逻辑啊！哦，地水不容，地外不容，哦，完了完了完了！好，那下面来大开车来吧。我跟我大哥实在关系是太密切了，我每天都会见到他。然后，而且我这个是人狠话不多。你话不多，你话不多。我悲伤时候话就多，我平时是人人狠话不多。我我舍命陪大哥，我是给他开车，我是大开车，我三十二岁。但你大哥走了，你怎么没跟他你一起走的？我舍命陪大哥，我待会儿就走，好吗？但是我必须说，我必须说，他见到尸体的时候，第一时间是跪下去，双腿跪下去的。对，那是因为怕发现吧？怕被发现吧？哎呀，你们怎么发现了呀？对，怎么这么快就被发现了？哥们，岁数大，岁数大，膝盖不好用了，行吗？那说说看，今天有没有见到甄大律吧？我最后一次见到他是三月九号。因为那天我们有一个案子，要庭上见到，对，见到他，那是我最后一次见。那天有发生什么口角或者争执吗？他那天还是一如既往的人模狗样。好吧
。那么我跟我大哥今天见到是今天早晨起来八点到八点十五，我们是在视频会议上见到真。因为本身呢，每天我们都会有这个会议啊，八点到八点十五，我们真都会给我们公司的骨干来开这些会，然后我是负责撒花的，就是那个会议开始，大哥来喽，撒花，然后就撒花，气氛组，对气氛组的，对。但是今天有一个特别点是在于，我大哥今天早上起来开完这个视频例会之后，跟我们说的是，今天他有事儿不去公司，让大家不要去找他了，有什么事儿现在汇报。我本来每天都要开车去接他的嘛，但是今天没去成，嗯，就是这样啊。马兰镇这个案件呢，这三位来到这儿，首先那个心为什么会出现在这儿，是因为我们在现场发现了死者有订花的习惯啊。那先自我介绍一下吧。哇，这范儿起这么大、啊。真正的自我介绍，不是大吵大闹，也不是这儿那儿。也不是有的没的，有的时候只需要一束花就够了。你们知道为什么吗？因为它有梗啊！啊哦，这个笑话是我六年前编的一个笑话，现在现在还有人用呢。<笑>来我的花店，你不光光能收获花，更能收获梗。大家好，我是心花怒放的老板娘，我叫心情，我三十二岁。我以为叫心梗呢。心梗，心梗，心梗，心梗。这个死者呢，其实就是我知道他是这个镇上的一个镇民，然后我三月九号给他送过花。他订花的习惯是每周一次，还是每天，还是怎么样？那没有，他们都不是不定期。对对。但三月九号他订了花。对对对。你送花是送到他家的。哦，对，我是给他送过去了。嗯。好，在隔壁的报刊亭发现了一位小老板，那请问您是？嗯，大家好啊，今天是个好日子，给大家。都死了俩人了，哪儿好日子？发一份好报。好人才有好报呢，好人才有好报。大侦探开播一百期、哦，谢谢好日子，好日子，好日子。收回刚才的话，别闹。希望大家好人有好报，接着好日子。喜大福奔，这样的好日子还破什么？我们去吃饭吧。一百呀！哇，一百真的好快呀、啊，真的。好了，我就是那个报刊亭老板，呃，熏仙士，三十二岁。然后他每天找我订报纸啊。今天我九点半给他送过报纸。你有见到他本人吗？没见过，就是他的门口有个报箱一样的东西，我把报纸塞塞进去了。我来了啊！我来了啊！好好好，来了来了来了。清晨嗦完粉啊，神仙站不稳。一碗你开胃，二碗你身不亏、啊。三碗五碗下了肚啊，保证你的小脸啊，白里透着红，是红里透着黑。黑了吧，刘秋子，绿了吧唧，死了。蓝花花的，本嘟嘟，那个透着那个美，这个美呀！这粉怎么卖？一百八一杯。能接上这个梗的都暴露了年龄。<笑>我就是那个牛肉粉店的老板，陈一婉，我今年二十五。哦，弟弟，嗯，年轻人，年轻人。陈是我一到案发现场，他就在案发现场徘徊，但他又说案子不是他报的。那您跟这个福利的关系是？我是他的朋友，好朋友那种。好朋友。你们俩是忘年交啊？哦，相见恨晚。那从朋友的角度，你知道福利跟甄大律是有关系的吗？
他是原来跟甄律师是同事嘛，这个我知道啊。哦，我是昨天晚上的十九点三十分见过他。哦，今天就没有见过他了。见到他是在哪里？在他家里。是私事儿，还是？就是日常的见面。干嘛来着？一块儿看小品来的，<笑>一块儿温温习春节两款晚会是吧？经典小品重播啊！我啊。哎，那你知道为什么真绿的车子在在他们家吗？那我不知道。你就是昨天晚上的时候没见到那个车？没有。是你今天早上来送报纸的时候，楼下有停这辆车吗？我九点半的时候，那车已经停在那儿了。好，今天的这个事情还是挺稀奇的，嗯，复杂，特别是有一个蹊跷，就是很显然，甄大律今天是要做些什么，不然的话，他不会一早就遣散自己所有的员工，让大家不要去找他。对对，不让我们找他。然后他的车很神奇的是，早上就已经出现在了马兰镇的门口，可是他人。或者说那个疑似是他的那个焦尸，却出现在了西回市。啊，车在这边，人在这边。哦，也就是说，要么是车有问题，要么是这个尸有问题。今天是这样，第一轮呢，是由张公子带着辛晴、陈一婉和薰仙氏；第二组呢，是我这边和。呃，荣耀还有大开车一起来搜，最后希望这些碎片拼到一起，可以还原一个完整的故事，好不好？大家加油！加油第一轮现场搜证，几名玩家分为两组轮流取证，限时十分钟。走走走，来吧，拿我们的探案神器，欢迎来到累了充充电，来瓶外星人电解质水的充电站。嘿、hey, ，外外外星人，电电电解质，请各位念出外星密语，点亮充电站，抽取有阿外舞动 buff 的外星充电机，赢得奖励吧！为了充充电，来瓶外星人。我要我要这个，我来这个，往上滑一下，哦，没有，哎，就都我连这两回都是我了。呀！来嘛来嘛！当你说哪？今今天这两个哪个是？那我先放放。不不不不，你选。我我我只是说，我每回都我们每回都是拿离我近的啊。我看看我今天能不能三连啊？看看啊，今晚我是不是能三连？这是什么东西？是这个吗？我就是您啊，就是您，九十九秒，恭喜获得搜证加持九十九秒的奖励，耶、yeah! ！走，走吧，走，来吧，来吧，来来来走。那我侦探，我去搜大开车的房间，为什么啊？哈，那么老远的，别去了。<笑>我去搜死者公寓的，嘴唇发紫，没别的。哦，暴力开锁。西辉市荣誉市民，将比熊帮方便面窝点，一锅端是我巅峰之战。里边的药盒是空的
少了一根。福律师的照片，西会路十五号博宅。长生大补金装礼盒。师傅，你年纪也大了，就好好在家养着，不要操心年轻时候的事儿了。甄大绿，我先去案发现场看看。六十公里。咚！我又回来了，西辉市的盲河边。发现了一具焦尸，看看有什么东西吗？来吧，朋友。哎呦喂，真大绿的焦尸 ，sorry 啦，我要动一下啦。哎，全是汽油味儿。有一个这个戒指，哎，有一个盒子，雪茄。少一根。哦呦，一个手机啊！但是已经收着了。这个只能我回头找我的程序员去帮我弄一弄。这是车钥匙哎哎，他的车钥匙，我待会可以去车里看一看。这是一个行李箱啊，抛尸，抛尸。大开车的房间。哎，日程表。三三视频会，散会，十二点买芒果，倒是很有规划的一个人。因为我这人非常稳重。哦，大熊，乐极生悲，波涛熊熊，浪到关门大吉，熊入罗网，真熊律师，福律，功不可没。啊，他其实之前他跟这律师有点渊源。他原来是打拳击的吗？哦，一博云田，一生大哥，一生大哥，一时中立，一世中立。哦，这好像有一个。一，真哥捞我出苦海，我必两肋插刀。对他的真哥，是真不错啊。我要看我们仇家这个屋，让我感受一下。啊！这里，哦，果然是。人家是谁的脸啊？一拿就是这样。哇！啊啊啊摔疼了是吗？不要这么幼稚了。啊 ！OK， 又翻出一个东西。尊敬的领导，作为律师，我要接批查证。福律。要现在，我要变成一个 A B C 来搜案，说的每一句话都会让你觉得非常的赞叹。这个里头什么都没有啊！我说心情的房间
，店主单亲妈妈，这里应该有啊。这个眼镜片，报警回至，新晴女士，您于 M 二幺二二年三月十一号二十三时到我单位报案，她报了个什么警？这怎么还有一个围裙啊？哦，这里有东西。原来你躲在马兰镇，孩子是哪来的？那我去陈一晚的房间。哇，这碗粉做的也太可爱了吧！哇，太有食欲了吧！哦，是真的这个牛肉哎！哇，真的有粉吗？你看，真的粉，真的肉。太牛了吧！先拌一碗吃上。你的时间还有三分钟。呀！哎，这是哪儿？加油呀！这里应该有点什么吧？怎么开？能打开吗？没有反应吗？看看这个吧。绿界毒瘤吸灰，第一律师福利滚出绿界。他的徒弟甄大律已经着手接手了。我当勋长来看看吧。勋先是报刊亭。多读书，多看报，少吃零食，多睡觉。棒棒的。记事吧，有很多小纸条。周三帮福绿送茶叶，周三给福绿带上头水和烟。每周三勋要帮福干这么多事儿吗？第一 n， 跟有一张照片，石灰大学法律。新闻，新同学，电脑，网购，毛绒玩具，透明喷壶，监控，心，就是熏，偷偷的监视心。我先去马兰镇看看，六十公里，我又回来了。修车啊，来到了马兰镇。你的时间只剩最后一分钟。哦，有了，大律师福利性侵案，打开车。来一斤芒果，圣心律所找到东西后毁掉。抽过的香烟和雪茄。哦。医生，现在年底他的。倒计时开始。十。车钥匙。九。开开了。七。有一个 pad。六。五。当年你能取代福绿，自然也有能取代你。取代福绿。时间到，请离开现场。请获得外星充电机的玩家，可继续搜证九十九秒。没搜过瘾呢，走吧。那个人渣好可爱啊！你只要踩在踩在下边啊，噗，他就这样一直出一直出那些怪事那我们走了，你还有九十九秒。好，待会儿见。啊，九十九秒，没多长时间。哦，手机。嘘
取了个行李箱，行李箱啊。收完了，请离开现场。第一次集中推理，根据搜集到的线索完成推理。来梳理梳理。我扶年轻的时候还挺帅。他们俩是师徒，大是他的小弟。对对对，荣亨真他们是敌对的。军星辰跟他是什么关系呢？这些人就不知道什么关系了。待会再问问吧。好，请相关的人进来吧。哟，今天这个 CPV 是这样的啊。谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？我认识他们俩吗？今天。哇，哇哦！我们都是观察室，您这边是开始演《再见爱人》<笑>。我那算是爱吗？你好。哦。第一个呢是心情，请分享你的好收获。我开始心，我特别想唱歌。在、啊、那山的那边，海的那边，有一个绿精灵。绿精灵，今天是绿精灵。咱们聊这事儿，说明这岁数都不小了。<笑><笑>我去的是陈一晚的房间，我首先发现了一张戒断复查通知。上面写的是陈一晚先生，复查时间已过一周，请于收到本通知当日立即到方便面戒断中心进行复查。妈呀，他还吃方便面呢！哎呀妈呀！对，你是那种人啊？就我们客户，哎、客户，客户。为什么不让吃？你非要吃？不是走上了一条不不归路吗？调料味好好好吃吗？他专门吃调料包。<笑>那垃圾食品可不能碰。你自自个儿开了一个特别健康的牛肉粉店，然后你就沉迷于沉迷吃方便面，<笑>改邪归正了吗？这不是？你不是戒断没去吗？就因为你自己断了。这故事的头在这儿呢，尾巴是变成了陈一晚。啊，换肾了。换肾，换肾了。哦，吓一跳！我还往往往往这边，往这边指一指。那是哪一年的事儿？戒断的时候。这个是二零三年十二月一号给他发的。对，嗯，九年前。你才多大呀？啊啊，十十六岁吧。是怎么耗上这口的？认识了一些不好的朋友，混社会了。我妈妈把我生出来的时候，她就发现了我爸爸其实另有一个家庭。有一个女儿，她就觉得特别失望，然后她就带着我离开了我的爸爸。哦，你妈妈就是说不知情的情况下耽误了啊？对对，插足了别人的家庭。她就一直跟我讲，以后你就自己长大吧，可能你就指望不上你爸爸。所以我对我的父亲也是完全失望。然后我妈妈呢，就是为了养活我，就开了一家牛肉粉店。每天日夜操劳，有一天他就倒在了这个粉店，妈妈也离开我，才十几岁吧，然后就等于说突然没有人管我，然后我也自己不争气，放纵啊，我就开始摆烂。你怎么戒断的时候？太热了，我有点肮脏心。突然间帅起来了，但是很酷，我感觉。酷。然后我又看到了两张你跟，这应该是福绿吧？福绿，福绿的合影。哦，这是什么？收容所。上面写着第一次，再一次，再一次的时候。就是有一个区别，就是福绿的这个头发全是白的，确实，对，就是可能老了是吧？就不知道，就福绿这个人吧，他是一个好人，他救过我两次，第一次是在二零三年的时候，二零三年我所有的钱都炫完了，我就去抢人家的方便面，然后就一直被人揍在街上，然后突然
，我听到有一个人说“住手”，然后一回头，看见一个男人，我就晕倒了。后面呢？后来我再醒来的时候，就看到这个人，他他说他叫福律，他是一个律师事务所的大律师。哦、oh. ，然后他就把我送到了收容所，让我戒断，他好好生活，有有机会我就来看你。这个是我他第一次救我的时候，那那个时候你就应该开始戒了，我就戒了。二零六年的时候，我又没管好自己，复炫了，复炫。但是我还是很克制，我就知道这东西不好，实在忍不住的时候，我就拿头撞墙。也是在我晕倒的那一瞬间，看到了福利。但是他那个时候看起来就很落魄，而且头发全白了，我觉得他肯定是经历了些什么，经历了一些什么事情。六年前，他给我煮了一碗牛肉粉，我就觉得特别好吃，特别香。然后我就也想起了我的妈妈，因为我妈妈就是做牛肉粉的嘛。后来每当我想复炫的时候。他就给我煮一碗牛肉粉，他也是帮我找重新找到自己，所以我变成了陈一晚。哎，所以我想听问一下，就是说您爸爸就是您爸爸，这个绿跟他没关系是吧？这两两个人，福绿不是我爸。那他为什么老对他这么好啊？对不对？但是就等于福绿已经对他非常有恩了。不是爸爸，但是胜似爸爸。对。然后又看到了一个每日热文，这个网页的新闻的标题是“绿界毒瘤，西辉第一律师福绿滚出绿界”，是一个盖楼帖。新闻的内容是：正义虽迟但到，邪恶的绿界毒瘤福绿在众人的声讨声中离开了律师事务所，他的徒弟甄大绿已经着手接手了律师事务所的事务。以下呢是本小编为广大网友。带来的性侵案完整时间线梳理：二零三年的六月一号，性侵案发生；二零五年的一月十号，女下属起诉福绿；一直到二零五年的十二月二十四号，福绿无罪释放。二零六年，福绿离职了。他等于是，呃，虽然在法律的结果上他得到了这个无罪的肯定，但是社会的影响已经造成了，他就没法当律师了。然后下面就大家盖楼嘛，什么有的就发表自己的情绪。这里面突然间有一个叫晨光闪闪的人，他留了一个说：“胡说八道什么？福绿根本就不是这样的人。”这个应该是你的 ID 对不对？嗯，是我的。后来从网上看到这样一篇报道，就是说舆论把他推到了风口浪尖，说他跟一起性侵案有关系。但是在我的视角里，他是一个好人啊，他救了我两次，他不可能是做出这样事情的人。还有一个很重要的点，是因为他被人诬陷的那个时间点，那天我是跟他在一起的。那天他们公司在团建，我跟他有一些事情在谈。哦哦，所以等于说我是他的目击证人，他的不在场证明证明。嗯，哎，那你为什么没站出来说你跟他在一块儿啊？后来我发现的时候都晚了嘛，他已经都无罪释放了。对，我就声援他了一下，虽然已经晚了。嗯。然后我还看到了一个，这个写着是药柜。然后上面是福绿，嗯，等于你有福绿的家门钥匙，对，家门钥匙还有他的药味然后有一个是你跟马兰镇医院好医生的聊天，你说医生，福叔叔刚刚因为太痛出现了你之前提到过的过激行为，怎么办？嗯，医生回，去年年底他的肺癌就已经恶化到了晚期，能坚持到现在已经很不容易了。你说那有什么办法可以让他不那么痛苦吗？医生回，除了每天中午注射的二十吗啡散，你也可以晚上再注射二十，帮他缓解疼痛，但一定不能再多了。嗯，这是什么？一过激行为指的是？他得了肺癌啊，病情已经恶化了，疼的时候他就没有办法安稳情绪，然后休息不好。
，所以马兰医院的医生就说，我可以帮他注射这个吗啡散，是在每天的中午十二点半，给他注射一支吗啡散。但是，三月八号那天，也就是五天前，嗯，十二点半我要去给他打针送饭的时候，我看见他在家要自杀，我就把他制止了，我说你千万不能死啊，你不能放弃自己，也不能放弃我，因为你对我来说很重要，重要的，嗯。然后他想了想，他说：“好吧，我答应你，我不再自杀。”然后我就去找医生了。医生说：“那可能他的病情又恶化了。”他这样，你晚上十九点三十分的时候可以再给他一针，这样的话可以让他情绪平稳，然后可以好好休息。从三月八号之后，我就。八号啊，福绿自杀之前，真绿来找过他，就是他情绪失控，可能跟真绿来过有关，对吧？有可能。然后我接下来看到一个这样信封，这边呢？这边我看了哦，嗨，信封里面有一封信。这个是一个遗嘱，有遗嘱啊。福绿说：“我自愿将下列归我所有的财产遗留给陈一晚，包含陈一晚牛肉粉店面、西辉路十五号别墅、马兰公寓房产、存款等。我遗留给陈一晚的财产属于陈一晚个个人所有。”签名是福绿。这个遗嘱的时间是二一一年的十二月三十一号。二一一年的，去年他知道自个儿病了吧？这是福绿给的我一个信封啊，他说如果有一天我我死了，你就把这个信封打开。哦，我不知道是个遗嘱，所以我从来也没打开过。死了才能打开，那不就是遗嘱吗？<笑>啊，有可能是，难道是锦囊？<笑>是他的账单，<笑>我欠的所有钱在这里，麻烦您还一下。我的按揭以后麻烦您还一下。这必须是你爸呀，这不是你爸。还有，我在他那个收银那儿发现了很多这个小票。他从早上八点十三分一直到十一点半都是有客人在来的。嗯。啊，他是都是有在煮粉的这个过程的。最后一单是十一点半。嗯。就是我一直都在，我一直在做生意。下一个是大老师，我去的是荣。嗯，好，我发现荣有一个这样的询问啊，抽屉里有什么？手机，它是福绿的这个拼车群啊。二零二二年的十一月一号，有人叫小柱。说警惕你身边有没有这样办公室的妲己，就办公室有狐狸精。然后呢，有一个叫小扣的男生说我也想当妲己。男的要当妲，对，因为他就是羡慕嫉妒恨嘛，就觉得人家那个好像那女生跟老板能怎么着似的，是吧？想当领导没那觉悟，想当别人太太又是男的，然后没有办法。没有办法，可还行。就是发发也是说，我又说我什么八卦，然后后边那个狒狒。那默默又说：“小杜、小扣、狒狒。”默默又说：“有这么这么多人，到底是谁呀、啊？”然后呢，那个默默又说：“我昨天晚上回公司拿电脑的时候，看见了他男他，在给那位就是那妲己，估计是点小龙虾跟烧烤。那男他呢，还单独辅导女他做 PPT。所以说，就是说您是那妲己？没有没有没有，我不是妲己。”
的屋里有一个，有有有一个这样的一个人，上面写着“人渣”。这人是谁啊？你不觉得他很像？他是，就是福绿啊。对，他就是福啊。我觉得他真的应该叫费率，他是祥瑞，<笑>打底都出来，打底都出来了，对对对，他是祥，他是祥瑞。哎呀，首先就是我妈妈是一个很厉害的律师，然后爸爸也很有钱，所以我从小是在一个这样的家庭里面长大的。西辉市的大学，我念的是法律系。嗯，毕业之后呢，我就到了当时的一个红圈律所，也就是福律律师事务所。当时福律是我们整个西辉市数一的律师。这个人渣什么意思啊？哇，本来是觉得是一个偶像级别的人物，但是我进到这个律所以后呢，我就发现，哎呀，他有一些唯利是图。甚至于他会去帮一些我不可思议的一些人去辩护，比如说强奸犯。他跟我们说，顾客是上帝，我们只为他们服务。哦，那在我的概念当中，这不可以。我们是要为法律服务的，是为正义服务的。强奸犯是得有辩护律师啊，对对对，那也得量刑问题啊。但是在我的概念当中，我就要做一个绝对性的，对，那是刚刚毕业嘛，啊，就是说您年少气盛啊，那如果都像你这样，其实就不用开庭了，就因为那边没人辩护，直接完事儿了。所以这是第一方面，就是我不太能理解他的行为。第二呢，就是比如说谁跟他关系好，在办公室里升职就很快。当时这个办公室打劫，我是我的前同事，他是属于可能就是跟大家关系都很好呀什么的，会来事儿。对，福绿呢也比较关照他，就这么一个人。啊，就是因为他给坏人辩护，以及没有提拔你，所以说人家是人渣，对不对？什么？明白了，好的。我靠，这是能力，我很厉害。行行行行行，哎，来，对对对,对，也对也对。<笑>然后呢，他给他领导说了一个辞职信。他说：“作为律师，我有洁癖。再见。”二零五年十二月二十四号，是你觉得这个律师事务会都是垃圾？你说你有洁癖，是这个意思吗？因为当时其实提到了刚才的那个强奸案，那个强奸案呢，在我的概念当中应该是福绿要受到惩罚的，结果最后的结局是他无罪释放，他无罪释放，我就受不了，我不愿意再跟这样的人一起工作。你相信他是有罪的，是吧？对。他觉得他坚信的这个事实，并没有得到法律的正确的一个判决，所以他就辞职了。对。因为我毕竟还是有在这个红圈律所工作的经历，然后我就去了另外一个新兴的一个一个律师事务所。不是现在这个 ，OK， 好。然后你你是不是又有点那个，就是说琢磨过劲儿来了？当年有点暴露天真了。有一个性侵案揭秘，二一零年九月十号，大律师吴律性侵案惊天内斗，是律所高层阴谋的揭秘。这个事情有令人震惊的真相。这起案并非简单的性侵指控，而是高层之间那个恶战的一种产物。吴律其实被人陷害的，并非当年的真凶。目的只是为了打击福绿当时的那个地位，结果这个案件一结束，福绿被迫辞职了，而他的徒弟就是我大哥，光速取代了，然后呢，变成了那个真大绿。上位。底下一堆网友说：“那个这么明显的局，怕不是这福绿打了哪位男孩子在外边要保护自己哦？”这女人一的一句话就会毁掉我们的一生。我们把这个歹毒的女人人肉出来。其实我当年离开福律律师事务所的时候，我是比较坚信这个事情福是有罪过的
，但是呢，突然几年之后，这个事情又被舆论给翻出来了，然后就开始我让我就有一点怀疑，他可能是被冤枉的。对，接着呢，我自己也去做了一些调查，我们当时可能是冤枉了福了。嗯，你当时没调查，后边后面蒙屎哥。本来我以为反正就是，比方说当时福律出事说我的不在场证明，他心里再怎么天真，他也会认的，就说明当时其实没有这样的死证。对，我就觉得我更自责了一些。那如果我还要好好的当一名律师的话，要当一名什么样的律师呢？所以我就自己创立了一个叫圣心律师事务所，相当于是一个公益性质的事务所。圣心律师，你还是要当一个冷静的律师，不要老看表面。我很厉害。荣耀女士刚才说过一句话，说她从来不败。荣耀登场，就绝对不会败诉。但是呢，他败过，好吗？原告荣耀女士呢？被告是这个鼎盛集团。荣耀起诉鼎盛集团暴力驱赶流浪汉，非法占地一案，本院依法进行了审。总条来说的就是说，驳回了原告荣耀对这个鼎盛集团的起诉。然后呢，特别记仇这姑娘，然后说你还是像以前那样的无耻，我会找到你的证据。他并不觉得自己能力无能，<笑>对不对？他觉得别人无耻，我输了是别人无耻，不是我无能。我能力很强。这是二一二年三月九号啊，就是前几天嘛。我最后一次见到真是三月九号，因为那天我们有一个案子要庭审，嗯、上见到对，见到他。等于在跟鼎盛集团的这个案子当中，甄大律是对方的律师，就是我跟他其实是前同事，明白？但是他现在呢，就是我们行业的一个毒瘤，因为他专门帮权贵来打官司。那这个鼎盛集团呢，他们开发了一个小区，然后小区周边呢有一块地呢，本来是一个公共用地。就是给大家去休闲娱乐呀，也会有一些流浪汉在那儿休息。鼎盛集团呢，就把这块地呢就改为了相当于是配套，就是做了一个商场。嗯，这有什么错啊？啊？那不行啊！第一，他们是非法取得用地的啊；第二呢，就是他们去驱赶流浪汉的时候，用的是非常暴力的手段。对我从小要当一个很厉害的、声张正义的这样律师来讲，我是绝对不行的。告他！但你从来没有想过这些是事实，但是他事实不一定是真相啊。跟人好好说呀，他都流浪了。你不是一个司机吗？你怎么还跟人讨论上法律了吗？我对对，你的提醒是对的。你掌握好你的身份。然后反正驳回了，您败了好吗？我能力很强，我能力很强，我能力很强。你自个儿跟自个儿聊吧，就啊，谁信呢？你说说。<笑>对他能力强，你听他说。我其实，在八号之前，我是搜集到了，就是他们跟上层勾结的证据，包括他们非法去驱赶这些流浪汉。但是在开庭的头一天晚上，放到律所被偷了。所以才导致了我九号，相当于是输给了真。啊，那你备份啊？就是没有备份嘛，我就没。太愁人了。想做一个圣心律师，不能光有圣心，还得有技术，还得有 U 盘。然后你就感觉是我们真大哥做的，然后你把我们真大哥杀了。
陈，我去的是辛勤的房间，发现他桌上放了一个花店的推广单吧，写着“娃给妈，妈给娃，插一束鲜花，两人笑哈哈，店主单亲妈妈，引领潮流。”他说他是单亲妈妈，对，正式介绍一下，我是一位单亲妈妈。他多大？现在八岁。孩子呢？孩孩子在我这儿。我、哦、在呢吗？啊，在在在在、啊。那就好。在的。行。你带来呢？这不是来这儿办点事儿吗？在家写作业呢。<笑>这么狠呐、啊？你不让他玩会儿吗？老写作业呀？啊。不行，学业比较重要，顺便还得看店。他的花店也有一个今天早上的销售记录。他早上从八点半开始，到十二点三十一，一直在花店都有订单。然后在他一个呃抽屉的柜子里面，有很多的卡片，卡片上都写着同一句话：“今天也要努力变强。”写了一沓啊。你是觉得自己太弱了，还是？我是二。没做好准备吧，完可能也是因为有孩子，我就觉得说好像还没到那一步，所以在二一零年十月三十一号，我就跟他说清楚了。我告诉他之后，他就沉默了一会儿，他就走了。从那之后，他就再也没有出现。后来就发现他有一个很大的垃圾桶，这是垃圾桶吗？哎呦，里面装了园艺剪啊，有小熊啊，灯啊，但是他好像都不太喜欢这个礼物，他都把它直接扔掉了。为什么都是积分换的吗？还是为为什么会<笑>为什么会这样？<笑>在今年年初出现了一个奇怪的事儿，就是我家门口经常会出现这些礼物的盒。但是里边的东西呢，都是有的时候我跟我女儿，我们俩在马路上聊天会涉及到的东西啊。比如说，哎，我今天想给家里买一个台灯，然后这个台灯就会出现在我家门口。好可怕！我觉得这一定是有人在跟踪我。后来在他的手机里有一个送了嘛，这个平台发的短信：“亲爱的新欢怒放店主，您有一笔新的送了嘛订单待处理，订单商品高端定制款九十九朵玫瑰，混搭给最亲爱的人，配送地址：新花怒放花店。”您有新的订单，请及时处理。整单备注：送给昔日的你。从他这订的送给他本人。就纯送钱呗，我看出来了。对，榜一大哥，<笑><笑>不是，就是昔日的你嘛，就是指的阿飞嘛。不是，不是。这人你认识是谁吗？他在底下写了个 T D， 就是他退了这一单，就是送礼物的人他肯定不喜欢嘛。我以前在西辉市工作过。我工作的时候呢，就有一个一直在追求我。我为什么就是这些礼物我也不敢要？就是他当时追我也是送这些。哎呦，你还挺抢手。我很抢手，我万人迷，万人迷。就是说我是有一些美貌的且我自知。哇！哎哎，有美貌且自知要怎么？<笑>
哎呀妈呀！哎呀妈呀！那不就是我怎么这么好看？然后，而且也很自信。不是，关键这么多人追求他，一直追他，他当然自信了。因为从小美貌啊，<笑>真的是从小美貌，看出来了，看出来，看出来，看出来，对对，我们都能看出来。还有一个短信，原来你躲在马兰镇，一个呵呵偷笑的表情，谁给你发的？一个叫真的，真，这个真就是真大绿吗？对，他这是哪一天发的这个信息？二幺二年的一月十号，哎，订单也是一月十号，就是阿珍嘛，送礼物的人就真呗。对呀、啊，那你分析，阿珍爱上了阿强吗？你要变强吗？你要变强啊！然后还有，你怎么有我的号码？想找你的号码还不简单吗？孩子是哪来的？真跟你是什么关系？这是真的孩子啊？哦，不是，我以前在一个福利院工作过。啊。第一次去的时候就看到了现在这个女儿，她叫小小，收养的等于。啊，对对对对，她有一个特征就很吸引我，就是她戴了一个项链，项链上有一个戒指，然后戴了一个八百度的高度近视的眼镜，就很可爱，整个一个形象。所以呢，我就把她认养了。那个戒指是什么样子的？有特点吗？没有，没有。之后反正我就搬到这个地方。没想到姓甄的就来了，哎呦喂，追到马兰甄吗？对，就问我哦，怎么回事？哦，你以为我找不到你吗？哦，这孩子是哪儿来的？这个追求的方式其实有点让人害怕的。阿奔还好，但是这个真的方式有点奇怪。真的方式有点极极端。嗯。然后三月十一号到派出所报案。就是前天，里面还有一个高度近视的镜片嗯，啊、哦，女儿，这个里面有一个事儿，我的女儿呢，她每星期呢会上两节钢琴课，她上完课差不多是晚上九点，她就会回来，然后那天是三月十一号。我店里有点事儿，然后我到了钢琴老师那儿，差不多晚了十分钟。嗯，我的女儿就是不知道哪儿去了，我就到处找，我就很抓狂，就不知道这小孩去哪儿了。半夜警察给我打电话，说你是不是有一个女儿叫小小，她在警察局，你过来把她领走吧。就问她，我说小小，你到底发生了什么事儿啊？她说我今天放学的时候呢。眼镜给弄坏的，之后我就看不清路了，我就迷路了，我就走到了公园里。这个时候呢，就有一个怪叔叔就过来跟我聊天，让我跟他走，所以他就去警察局了。这怪叔叔他等于是在拿女儿威胁你一下，是不是这意思？我不知道，就感觉那那那男的也没把把小小怎么着，但是他要这个女孩跟他走，你也不知道怪叔叔是谁。但你分析，就真的？对呀、啊，那不能。好，下面一个到勋。我去的是大开车的房间。哦，我在大开车这儿看见了一个日程表。M 二一二年三月十二号八点视频会议，九点送上班，下午一点真朋友圈点赞。嗯，这都是一件正事儿啊，当然。下午六点接下班，六点二十车辆归还。对我确实是他司机兼助理，而且真呢，无论到哪里，终我的终点都是他。哥们儿就是一仗义
，仗义，这不是你工作吗？你后边听听就就就是发现我这个人真的是太仗义了。但是他人生的终点你没有跟到。没事儿，这这这这这根本跟不了，<笑>跟不了就算了，我只能送他到中间儿，生命的尽头就算了啊。然后还有一个三月十三号的八点视频会，十二点买芒果。今天呢，就是八点到八点十五的时候视频会议。然后先说，我今天有事儿不去公司了，所以说大家不要来找我。然后我就找了一个芒芒果这个信箱，他这信箱里总有信，看似都是来一斤芒果，但实际上呢，他这个信上呢有小字儿。M 二一零年十月一号，是有内鬼抓出来。这是你老板，就是真大绿给你的，对吧？对，他总会给我发一些任务在这个信箱里。你干这个事儿可不只是司机啊！我是司机啊，我就是私人的机密，我都知道一些啊。哇！二一零年说的那个有内鬼是谁啊？是不是就是当时说，这个性侵案并没有那么简单，是整个公司高层的一个运作，这件事情的爆发是有内鬼在里面讲。我这个人干事呢，不想那么多，只让我去我就去。真说我们公司有内鬼，然后我经过了调查呢，我发现确实有一个内鬼，这个内鬼叫做阿 b 是你那个阿 b 吧？他经常下班鬼鬼祟祟，不仅不回家，还甚至那个偷偷摸摸的老进那个真的办公室里头，不带脚子嘛。我就把这个事儿反馈给了我们真啊，让他小心点儿。然后是 M 二一二年三月八号，圣心律所找到东西后毁掉。我是搜集到了，就是他们跟上层勾结的证据，但是在开庭的头一天晚上，放到律所被偷了，所以我的那个证据是被你毁了，是吗？所以当时我一直在强调说，哥们儿为什么这么的义气听话？咱们就是说，老板让我干嘛我就干嘛，我不问任何二话。然后呢？今天 M 二一二年三月十三号，十二点，盲盒垃圾堆见不得光的东西烧干净。今天十点呢，我在自己家门口的芒果信箱发现了真给我的最新任务，要求我今天十二点要去盲盒垃圾堆把见不得光的东西给烧干净了。啊我正在说这火是谁烧的呢？就是他自己、啊。我有病吗？我烧我自个儿了，他自个儿老板。不是，不是这事儿，反正就是。你干了吗？这事儿？我干了呀。你点的什么呢？要不说咱们哥们仗义呢？我从来不问，就是让我干嘛我就去。你在点呀？问你点的啥？我十二点按照真的要求到了盲盒边上，对不对？我倒上了汽油，点燃了打火机，扔了进去，眼看。火就烧起来了，然后我就开车离开了。啊！啊！这是我烧的，是不是？哦，你所以说我烧不干净的东西，你有洁癖，是你让我烧的，对不对？我我我不知道。嗯<笑>那你确实送他到终点哦，所以说我还是把人送终了，对不对？你确定这是你老板真大绿给你的，对吧？您现在要这么问的话，我肯定是不确定啊。但是当时我是确定的呀。如果今天的这个指令不是真给的的话，那么这个人对真的这个和他的交流方式是非常了解的。你不会自己伪造最后这张纸，然后直接寄给自己吧？啊！哎，你看我像有病的人吗？<笑>然后我就发现了一个西辉大事报 ，M 二零三年八月二十二日
，嗨极生悲，波涛汹汹，浪到关门大吉。雄鹿罗网。知名律师福律功不可没，获特别嘉奖。波涛汹汹这个 KTV 遭到了突击检查，然后查出了方便面，导致了比熊帮的多位高层当场被捕。然后这上面有个照片，这个人叫大熊，所以你当年叫大熊是吧？你现在叫大开车？瞎说八道，没有，我小时候跟你差不多，我小时候也是混帮派的，对，在一个岛叫穷无聊岛。我就混帮派，成为大熊，走马牛逼。那个帮派叫比熊帮、嗯、啊！我在十年前，二零二二年的时候，我就是出身入死，然后为他，我就不好意思说，因为成为了帮他倒方便面的一个人。哦，哎呀，不卖方便面，我不至于被人打死。<笑>有道理。<笑>那是因为你的欲望，你明白吗？那那跟我们卖什么？那是因为你的仗义。什么仗义啊？别人有有别人不买，是你非买。但是我也有那个粉红泡泡。比熊帮是在一 KTV 里头，有那个方便面的交易，然后交易的那个地方有有一女的，那就特别好。然后就看上人家了，人家阿香。嗯，此此女是吗？哦哦哦，对，就是阿香。哟，阿达爱上了阿香。阿香啊，对对对，阿香。哟，到了九年前，二零一三年八月二十号。波涛汹汹 KTV， 突然间警察就给踹进来了，把我们这个这个窝点给给给翻了。但是你知道当时发生了一件特别神奇的事儿，警察不要抓这里头谁是那头嘛？我们这个大熊哥啊，跟我喊了一句，说大哥，他冲我喊大哥，让你背锅。对，旁边小弟弟就觉得哦，原来我才是那个大哥，警察也觉得我是那大哥，然后我就被逮进去了啊，替罪羊。对。但是哥们儿说了没有？为什么说我仗义？我说话了吗？我没有说，我没有问，我就替我大哥，我就进了，我就扛了，进监狱了。你以为是因为你姓大，所以叫大哥？大哥，大哥，我不是享享受这种被人尊重的感觉，哪怕只有那一次，他也很享受。没有被人尊重，什么被人尊重？因为我我强调半天，并并没有人尊重我，我就一直强调这事儿。那他们喊你大哥的时候，你是什么反应？啊，开心？开开什么？没有。这<笑>不开什么心啊？我就知道现在我不做大哥好多年。多年大哥，大哥呀。大哥呀<笑>反正就是我当时就被判了十年嘛。啊、判了十年了。然后我最大的难过就是在于我我刚结婚这位太太，我阿香我就不我就离开她了。嗯、哦，唉，他的西辉大师报下面有一有一段文字，早晚让背叛者付出代价。当时有人点炮嘛，等于算是，然后等于说这个背叛者，其实我对他是有仇恨的。当时点炮的人是谁？你后来知道了吗？我这个人特别的简单，说了谁？说谁点炮？没有人点炮。然后那个就是……你刚才说有人点炮？我我我我怀疑，我怀疑有人点炮，但是我并不知道有任何人点炮。然后呢，就是他拜关公。一生大哥，一生大哥，一时忠义，一世忠义，义薄云天。因为咱们哥们儿不仗义嘛。然后里头有一个小卡片，是压在这个关公底下的，正面写了一个“义”字，背面写了“真哥捞我出苦海，我必两肋插刀”。他怎么捞你出苦海了？他是在两年前。二一零年九月十二号，本来我不是要做十年牢吗
，第八年的时候，甄大绿就把我提前保释出来了，我也不知道为什么啊。他说他费了好大劲把我真保出来了，我就说那行啊，那我以后就认你为大哥了，一日大哥终身大哥嘛。不是，那可是你中意的话，你应该只认一个大哥呀。那大哥都叫他大哥了。对呀、啊，等于说我就被那大哥害了嘛。但是我中意，我并没有找那个大哥报仇。我认为债已经清了。以前你帮过我，后来我再帮你一次。那我这还有一个，二一二年三月十一日，比熊帮的老大给他发了短信：“好久不见，听说你跟真绿混了。”然后他说：“哥有事儿。”没事儿，哥就是看你单纯，担心你被骗。他说：“我叫你俩一声哥，你俩之间有没有哥的，我能不知道。”不愧是我出生入死的好弟弟，你是不知道当年波涛汹汹的事儿，真绿可也不清白。别忘了阿香是怎么离开你的。然后他画了一个感叹号，比熊报仇九年不晚。然后他回答一个明白了，他就是想让我再回去跟他干，他挑拨我。嗯。说你现在别认为怎么着，然后其实真跟当年是有关系的。这个背叛者，其实我对他是有仇恨的。今天是两个死者都跟你有关，福律是当时端了你们的 KTV， 然后让你坐了十年牢的人（括号减了几年，因为你大哥真捞了你）。但现在又有你原来的大哥点炮说真和当年 KTV 被点这件事情是有关系的。那你现在更恨福绿还是更恨真绿呢？我这个人从就是说是一个在这帮派里混的，爱恨分明。对，就是说这律师可能把我们端了，那是一个正义的哈。我们是说我们这里内鬼，是谁把我们帮派给给端了？这件事我更在乎。但是他说了，你阿香离开你跟他有关，你能无动于衷吗？我觉得这就是他的动机啊！来吧，我荣。好，我去的呢是特别神秘的，目前熏的房间。第一呢。刚才新提到说他女儿有一个很高度数的眼镜儿丢了，我在他放的很隐秘的一个箱子里面。箱子。嗯，有很多的这种工具，里面也有一副粉色的眼镜。那个眼镜呢被破坏了，少一个镜片。对。那怪兽是你啊？啊！我做的事儿跟你说的那个不太一样，就跟你小小形容的也不太一样。M 二一二年的三月十一日晚上九点左右，我看到一个小女孩在公园哭。我上前呢，发现她眼镜坏了，我怕这个眼镜呢把她给划伤了，我就把她眼镜给摘下来了。我准备送他去警察局，他马上要到警察局，那个时候呢，他就自己跑进去了。看见他跑进警察局，我也就知道他安全了，我就走了。哦，那就是还陪他走了一段。所以你是故意跟踪的小女孩吗？啊？没有跟踪小女孩。你不是有这种癖好吗？没有癖，我没有这种癖好。啊？我在他的电脑里发现了一段监控。你不是老说你觉得有人在监控你吗？就是他，你监控我？对啊。哎哎，晨晨已经很认真了，要听到这一段故事。在我门口装一个监控，带着你门，这不是很正常的一件事吗？嗯。你们不能说因为有一个监控，而且这是在一个公共区域，是在他们门口的一个监控，你会就你就会觉得这人有一个。是一种变态的一种癖好。我们没说啊，我们没说，都是你说的。监控上写了呢，就是每天零点的时候，古存就自动会清空了。
，然后每四个小时呢会缓存视频。这个监控呢，是从今天早上的八点开始的，一直到十二点，也就是这段时间，其实可以看到心一直在店里。哦，监控是能给你证明时间。哇，感谢你，哇，感谢你，谢谢你。如果你接受他的这一番，那请问？你还在网上不停地订了一些花店会常用的小剪刀啊、小熊啊，就是打水壶啊，就是他送的，不是阿珍嘛？因为从这个录像有的时候看完之后，会觉得听到一些，有的时候是小女孩说的也好啊，有的时候是他说的也好啊，喜欢一些东西，然后我就会匿名给他送过去。喜欢就直说，别整这些吓人捣怪的东西。还有一个呢，就是他有一个协会大学录取通知书，他是新闻专业。然后边上同样有一个笑容非常灿烂的男孩，法律学院法律专业，俩人是这样子的，就感觉上是好朋友一样的。嗯。那是谁？那个脸，阿奔吗？不是阿奔。你是替阿奔保护我？没有，你就是把人迷，谁看你都想保护你。倒也是。<笑>我一开始是想替阿奔保护你，最后保护到你的心里去了。<笑><笑>但阿奔去哪儿了？因为我们这个西辉市特别乱，黑帮势力啊，所以呢，我跟阿奔呢，我们俩小时候就有个志向啊，用我们自己的力量，然后来把这个城市改变。啊，所以呢，他来学法律，然后我来学新闻，我们通过不同的渠道和层次来伸张正义。在他的一进门放着一个塑料袋，为什么拿垃圾袋包着？荣誉证书，上面写着“宣判”。他曾经应该是叫“宣判”。“宣判”，你的报道，西辉第一律师，福律无罪释放，天理何在？被评为最具影响力的新闻。然后还有一个荣誉证书，也鉴于您发表的，也就是刚才的那一篇文章，达到了广泛的社会影响，特此授予你“金笔判官”的称号。也就是说，你在成为一个报摊的老板之前，你是真的做过记者？对，我叫勋判，然后我的笔名叫喷曼，这名起的。嘿，潘曼，喷曼，你慢点喷吧。<笑>因为审判福利的时候，关键性的证据是一颗纽扣。在案发的现场呢，发现福利掉了一颗纽扣。在于我来说呢，这在整个证据链上就已经非常充足，证明福利一定是这个性侵的这个凶手了。但是呢，最后他却被因为证据不足而无罪释放了。我就当时我就觉得，哦，这个城市太黑暗了。所以呢，我就用了舆论。虽然他被放出来了，但是他也做不了律师了。所以那篇帖子也是你写的。在二一零年的九月，阿奔呢告诉我，在性侵当天，其实他也在场。当时是律所两天一夜团建，晚上他出去透气，然后发现了真从这个女孩的帐篷里出来了。但真呢，就是说自己一直在那个自己的帐篷里，没有去过别人的帐篷里，所以等于他告诉完我这个信息之后，我觉得坏了，我可能冤枉了福利，内心就又一下子又觉得哇，我自己做了一个非常错的事儿，然后我就又写了一篇，是要把这个引导到真律身上。但结果呢？我发现舆论是没有办法控制的
。我发出去这一篇之后呢，大家都会觉得，一是把那个福利给洗白了，二是这个受害者可能受到了二次的伤害。对，大家只看热闹，不看真相。所以，我们发现了这件事没有办法把真完全审判了之后，嗯，我跟阿奔就兵分两路行动。阿奔说：“那我就继续在我的律所里找线索。”嗯，就是因为你只有找到最具体的线索，你才能真的把真绳之以法。所以这个动作就是导致大认定所谓的内鬼是阿奔，因为他要找线索，他就常常晚上要跑去真的办公室，就是你说的他鬼鬼祟祟。在他桌上的一个盒子里有一个项链，项链上呢有三个英文字母 B E N Ben， 这个项链又是什么呢 ？M 二一零年十一月中旬，警方打电话通知我去认尸，告诉我在西辉市的盲河边发现了阿奔的尸体，并把这个项链给我，尸体已经烧得面目全非了。因为这个项链是阿奔一直戴的项链，所以我也很珍惜。然后警方告诉我，那处理的很干净，很难抓到凶手。还有，我当时不是说，呃，那个新闻出来之后，我也自己也去找了一些线索来佐证，说我相信我们当年是冤枉了佛律嘛。嗯嗯嗯嗯，就是因为我给侦判。写了一个电子邮件，我是在他的一个小的电脑里面找到的。还有一个笔记本。二一一年十一月二号，曾大律现在已经是律师界的行业毒瘤了。我想清除这颗毒瘤。看了你的报道，你手里应该有关于当年案件的线索，告诉我，我们一起找到真相。然后勋给我回复呢，是说当年有人目击甄大律从受害者的帐篷里出来，但甄大律在庭审现场谎称当晚没有离开过自己的帐篷。我能告诉你的只有这么多了。我希望你知道，我们与甄大律就像蝼蚁与巨兽，所有的努力终是徒劳。荣呢，一开始给我发这个邮件的时候呢，我还担心他是在跟我钓鱼。所以我隔了几天，我发现他不是，然后我才告诉他这件事儿。啊、嗯，我就提醒他，以我们这个普通人没有办法跟这些势力、力量来对抗。你什么时候开的报庭？就在十一月中旬，阿奔死了之后，我也就对自己更加的失望了。嗯、我们俩小时候就有个志向，用我们自己的力量来把这个城市改变。我捋一下这个时间线啊，这个性侵发生的时间呢是在二零三年的六月一号，二零五年的一月十号，这个女的起诉了福律，十二月二十四号，福律无罪释放，这个时候她写了一个报道，指这个福律社会性死亡。对，零六年的一月三十一号，福律离开了律所，黯然辞职，时间到了一零年的九月。阿奔跟勋说：“我当时在现场，我发现过真去了女孩的帐篷。”九月十号，勋发表一篇帖子，说当时的真相有另外的可能性，很有可能是高层恶战，福利有可能是被冤枉的。在一零年的十月一号，当时真给大下了一个指令，发现了内鬼，要赶紧把他弄出来。到了一零年的十一月中旬，警察通知勋：“你来认尸，发现阿奔被烧到面目全非，只留下了一个熏黑的项链。”对勋来讲，有一个最不利的点啊，就是因为他兄弟的死法和今天真的死法一模一样，都是在河边被烧死。对，其实。这个阿边的死对他来说打击特别大，但我觉得目前从证据上来看，打击不是激起了他的报仇心，而是让他整个人意识到对方有多么的恐怖，手段多么的强。还有
最后一个就是有一个记事板，上边呢有很多小便签条，都写着周三给福干什么干什么干什么。比如说，周三给福带上头水和烟，周三帮福绿取快递，周三帮福绿带上头水，他喜欢度数高一点的。他都肺癌晚期了还不接呢。他其实每周三让我去给他送一次东西。我跟他已经相处了有一段时间了，所以我也大概了解他的习性，他要什么，所以我就把这些东西都给贴到上面。然后我今天是九点半去给他送的报纸。你是他的跑腿还是他的什么关系？你说相处是什么意思？我其实只是帮他做一些力所能及的事儿。M 二一二年一月，我在镇上意外遇见了落魄的福绿，他告诉我他得了癌症。想起以前的事儿呢，我就很后悔自责，所以我就经常去看望他。好，下面我先来。我去了盲河边的现场，我发现尸体的时候，焦尸是整个人盘着，下面有一些铁架子。我说怎么还还说穿在架子上面？后来把那些纸板全部打开之后，发现原来他曾经被关在一个行李箱里。发现现场之后，我马上把。尸体扫描拍给了荣格特，还没有拿到一个最后他的报告。第一，我不知道能不能看出他是不是真。第二点呢，我不知道他是先死了被放进去了，还是放进去以后被烧死的。另外特别注意是，同时在这个箱子里面有一盒雪茄，盒子已经被烧毁了，雪茄少一根。另外，底下还有一个烧毁了的手机，这个我也向程序员求助了，但是不知道有没有用。还有一个烧得有点焦焦的车钥匙，这个车钥匙是在这个箱子里面的。我确实用它打开了在马兰公寓楼下的真真的车。另外呢，我去了真的别墅。高科技智能锁，这个门呢是需要输入密码的。我同样也向程序员求助了，他现在因为在海外，可能有些时差还没有回馈我。也就是说，我们还有一个真的空间，我们没有打开。接下来呢，就是我打开车之后，首先发现第一个证据呢是一个 pad， 打开之后里面就有两个聊天记录。是真和比熊帮大熊的对话。三天前，二一二年的三月十号，二熊这次的麻烦，真大绿应该也有办法帮忙脱身吧？真回复说，谋杀是重罪，人证物证都在，这次我恐怕无能为力了。大熊对真说，你能有今天，我们比熊帮可没少出力。当年你能取代福绿，自然也有能取代你，你自己考虑清楚。哦。下面有一个人出现了，是我们荣耀书的官司，记得吗？鼎盛集团鼎总，他和真绿的一段对话。这个是二一二年的二月一日，盲河边那块地皮，我可是要盖高档小区的。有那些流浪汉在，我怎么卖得上价喽？还是个湖南老总。甄大绿说：“丁总别急，这点小事我肯定能为您摆平。”那甄大绿可要说到做到哦，帮我解决了这个麻烦，好处少不了你的。你看驱赶流浪汉这件事情，他也有参与。是他和比熊帮也有联络，也就是说，他甚至不只是在法庭上面通过自己的一些手段去帮别人打官司，他其实是有帮一些富商
，帮一些商人摆平一些事情。涉黑律师是对了，对，把行业毒瘤。接下来就是车斗，这个抽屉里面有一张照片，这张就是大开车，它不但人有，它还有一件这个泳衣，有一件卫衣，写着“泳”字。我就说是有你嘛，就是说根本就是有，对不对？要告诉自己有，真够有的嘿。然后这里呢，他对面有两个人拿着刀，他身后有个穿格子衬衣的人。这张照片看起来是你救他呀，你为他挡在两把尖刀面前。这人是谁？这个是大雄啊。对，就是当时我替我大雄扛了刀。背面写了一句话：“果然，忠心为主，别气啊，别气，别气，别气。”真的相信了 Ben 要杀我，而杀了他，不枉我捞你出来。M 二一零年十一月一号，我是在那个真办公室等他下班，我突然听见了那个真在里头喊救命。然后我冲了进去，结果发现真竟然在徒手接刀。砍他的那个人是阿 Ben， 然后我过去拿拿拿刀那个人，我我给他我给他扒了扒了边上嘛，是阿 Ben 嘛。然后因为我特别勇，我劲儿太大了，我咣叽一扒上他，他头他头一撞，他撞死了。那不就是你吗？但是我在保护我一个人啊，就是我并没有说我要去杀死他。对，因为当时我看见的是别人要砍我，砍我老大嘛。好，嗯，就是我们这故事里边充满了有有文化的流氓和没文化的流氓。<笑>然后真让我把现场处理了吗？把阿那个阿奔拉到那个盲河边上，又给他烧了。但是因为他没有法律意识，他弄完了之后，肯定是老大叫你处理就处理。对，他不会想说我是防卫过当，我要怎么样怎么样。好，下面呢，因为我有多的九十九秒，然后我用后面一些时间又去了一下福的房间。首先呢，我注意到他确实有三个很重要的人，是一个叫陈一婉，就是他的像把他当儿子一样对待的；还有一个是荣耀，荣耀是可能对他有所愧疚的；还有一个呢是薛先士，是每天每周三为他送东西的人。可能是常常又用的这几个电话，呃，陈一婉的尾号是四个五，荣耀的尾号是四个六，然后新鲜事的尾号是四个七。接下来重要的来喽，今天早上的九点零五分，给四个七发了信息，麻烦你九点半来我公寓门口取一个行李，送到我的旧别墅前院。地址是西辉市西辉路十五号，均答应了，收到。我是这里面有一个信息，就是一个福律师年轻的时候的照片，呃，他的旧宅就西辉路十五号，曾经叫福宅。接下来一分钟后，九点零六分，发给四个六。麻烦你十点半去我的旧别墅前院取个行李箱，里面都是一些陈年旧事，帮我扔到盲河边的垃圾堆。我愿称你们仨为火葬一条龙服务。刚才大说的时候，我就发现，哎，怎么回事？他去取，然后他去运，然后我去烧，对不对？可是，请注意哦，你收到的指令，是你大哥给你的，是真给你的啊？对啊，这个是福拜托他们干的事儿。下面还有一个是十点钟的时候，福。
在跑的贼快平台的无接触订单，十点钟的时候准时送达了一个什么价？请为我们的服务做出评价，回复 A 满意 ，B 不满意，没有再回了。十点呢，我在自己家门口的芒果信箱，发现了真给我的最新任务，要求我今天十二点要去盲盒垃圾堆把见不得光的东西给烧干净了。服在跑的贼快平台的无接触订单，十点钟的时候准时送达了一个什么价？所以，如果是这样的话，那就说明这个局是服务的。是不利不利的这样，又杀人，又要取行李箱，又要烧尸，一个这样阴人密布的局。那所以你看这个前提，福可以给真打电话，或者是跟他说一件什么事儿，说你来我们家一趟，然后其实他到他们家之后，用什么样的手段把他杀了？这个有可能，就要看尸检报告。因为我觉得车是肯定是真开过来的嘛。但可是福也死了。其实刚才我跟张我们小对了一下，是觉得现在应该是找一个凶手。他们两个要么其中一个是自杀，要么又其中一个杀了另外一个。因为目前没有任何一个人是同时对两个人有杀机的，因为他们不是一条线上的。简单陈述一下这边的死者的死状啊，死者戴着帽子，他是个光头，就跟他是一个癌症晚期的病人对上了，然后就是一个嘴唇发紫，然后检查了他的那个指端什么的，就不是那种窒息，应该就是某种毒物哈、啊，在他的手这个就是注射的位置，有两个针眼，马飞伞。他是每次的十二点半给他打一个，七点半给他打一个。对，今天打针的时间还没有到，还没有到。对，等于他十二点半我们接到的报案嘛。十二点，但是两个针眼哦。不是，你们给他打二十毫克是止痛用的嘛、嗯？然后医生也说了，每天最多不能打两个。嗯、然后我看到他上面写了，超过一百毫克致死。所以他每个是二十毫克，他今天整整打了五个，啊，就刚好致死掉。我的妈呀，那就是他的死因了。你帮他注射完了，注射器不会留在现场，对吧？我每天给他打完以后，我都会把针头都带走，还把所有的吗啡伞锁在药柜里。他的药柜今天是被暴力开锁的，啊，对，然后里边的药盒是空的。那么凶手就当着他的面给他打针啊？因为他有病，他没有办法反击。那他不如直接给抹脖多好啊！他兜里边有一个。我决定离开了，希望在意我的人不要难过。死亡对我来说是一种解脱。我怎么觉得是他自己呢？嗯，就是他自己砸开那个，自己扎了自己嘛，对吧？吧 M 二零三年的八月二十二日，他拿了西辉市荣誉市民奖。然后他自己在上面的备注是：“姜比熊帮方便面窝点一锅端是我巅峰之战。”嗯，哦，就是当年把你们的窝点一一锅端了。那谁告的密啊？他自个儿查出来的。二零六年的一月三十一日，也就是胜诉但是名誉扫地之后的一个月。
，他在自己的日记本里写道：“作为一名法律人，我低估了舆论的压力，没有让他站出来为我当晚提供不在场证明，是为了保护他，因为没有一个帮派会放过一个卧底。”他跟他在一起，应该还是说的陈吧？是说的我吧？你刚才有说过，你当时有跟他在一起，在一起，所以他不敢让他出来为他发声，因为为他发声，帮派不会放过他。我其实是因为福绿，他说让我去波涛熊熊这个 KTV 去帮他拍一些方便面交易的证据。啊我就去了波涛熊熊的那个比熊帮，所以卧底是他。然后我帮比熊帮的老大挡过一刀。你帮我大哥，在在你身边俩可以啊，咱俩小时候都穷，还帮大哥挡刀，可以，就喜欢你这样的。然后老大就相信我了。我那天去团建的营地，我其实是给福绿一些照片，告诉他过两天，波涛熊熊的那个 KTV 会有一个很大的交易。然后我俩就喝了一点上头水，一直聊到天亮。啊，嗯。是在他的帽子柜里边有一个纸条，是荣耀写给他的。福绿，九年前团建进帐篷的人不是你，而是甄大吕，是我误会了，当年不该起诉你，对不起。荣耀 M 二幺二年的二月一日，这也代表他那个时候开始跟福绿有了联系。对我去看过他一次，他就是头发都没有了，所以我送了他帽子。所以他拜托你做什么事情是很自然的，对吗？对，而且他跟我讲的是陈年旧事嘛，那我觉得都是一一段大家不太想再想起来的事情。从三月八号开始，甄大律给他送了长生大补金装礼盒。他就是说，师傅你年纪也大了，就好好在家养着，不要操心年轻时候的事儿了，多吃点补品，好好活着才最重要。因为他师傅在操心年轻时候的事儿，就这个事儿指什么呢？等到三月十二日，他甄大律再给他送东西的时候，就有点侮辱性了。他写的“师傅”就不是那个如师如父的师傅了，他写的是“湿润”的“湿”，“福绿”的“福”。然后他送的是成人指南裤。他说：“这个东西你以后天天用啊，我专门选个质量最好的。”哦哦，就有点故意刺激侮辱人的意思了，就是在刺激他是。那第一个纸条就是在威胁福。这样的一个老人了，如果他手里没有什么东西，就以真这种性格，不会三番五次的来威胁他，说明在他的视角里边，觉得福律是有点东西的。这个东西他是害怕的。然后就是这个香烟，我也看到了，这盒香烟是只少了一根我在他的这个花盆里边找到了一支香烟和一支雪茄，都是抽过的。我猜测可能发生了一场谈判，在真和福绿之间。所以真来是找他谈判，那个雪茄应该是真抽的。第一个目击者是勋嘛，说明他确实今天早上我没有目击到他来。不，你看到车了吗？我看到车了，九点半我看到车了。就很可能是自己开车过来找福，做一个一个最终的关于某些真相的一个谈判吧。我是觉得真一直在气他，想要气死他。福律师在生命的最后一刻，因为他已经没有办法来证明自己的清白，首先一二是真是他最恨的人，所以他把真杀死了。而且他马上就要死了，所以自杀了。可是，他用什么样的时间点去准备这个跟真准备的一模一样的这样一个通讯方式？更可怕的是，还知道真和他的那个芒果，对，那个芒果。首先一点，我们认为一定不是一个人又杀了福又杀了真，是因为不可能有这么一个人
那么就是他们两个中间存在一个杀与被杀的关系，因为我们现在伏杀针这条路我们走不通了嘛。我觉得更倾向于是真杀了伏，局其实是真布的，然后被目击了，然后目击的这个人借着这个扎了针，嗯，包括那个条子也都是准备好的。他自己把自个儿给玩了，真杀了福啊！然后在福的房间里面，用福的手机发布了这些东西，然后他要把福塞到这个箱子里面去烧死。哦，对，被发现了。结果凶手进去，杀掉了真，然后发现了他这一系列的东西之后，用这个方式直接完成了救他下面真本来对福的计划。所以就是说，我们现在就排除了这个信息的干扰，对吧？对，就是他不需要知道真跟大的这个联系方式，因为那一步是真自己完成的。对。那遗书是谁写的？真要烧死福，就没有必要写遗书。那么真计划烧掉什么呢？真其实本来就要去拿一个见不得光的东西，这个见不得光的东西。就是他要去跟福谈判的那个最关键的东西，因为他现场有伪造的这个自杀呀，是谁伪造的呢？我觉得这是真伪造的，啊，他用这个弄完之后，啪啊，福是自杀啊，他不会想烧尸的，啊，这样说合理，这样说合理，他要烧的那个见不得光，就是他威胁福，叫你别再查了的一些东西，就是文件。我觉得刚才侦探说那个对，就是。他杀掉福，他并不想要把福烧死，他想要等他死了之后，我就可以在这找找东西，找完了之后放到这个箱子里面，然后好像是福指定的这个传递方式，最后全部烧掉。结果没有想到，他成为了那个见不见不得光的东西。嗯。那么真是谁杀的？有谁？符合这个条件，既知道福跟勋的关系，又知道福和荣的关系，更可怕的是还知道真跟我和他的下达任务的方式。对，我们中间的人就必须符合这三条线。福律。这样的一个老人了，在真的视角里边，觉得福律是有点东西的，一个见不得光的东西，他是害怕的。在真和福律之间发生了一场谈判，他们两个中间存在一个杀与被杀的关系。福把真杀死，然后留下很多线索指向真，他要报复。但是他怎么知道真的下达任务的方式？这条路我们走不通了。真杀了福，他要造假，变成说是福发的。那为什么真绿的车子在马兰镇这边，真给碎了个圈套？结果没有想到，他成为了那个见不得光的东西。哦，有残留血迹，哦，这算是拖动。哦，最奇会是是案发现场，凶手开着真的车，把真的尸体运到了马兰镇，车上有没有血迹？没有，没有。哦，凶手是怎么在马兰镇停车，却又在奇会市杀了人？那就得是两个人了。有传真，欧发来的欧千面，没有人有往返记录。这个凶手怎么做了瞒天过海的计划？程序员已经给我发来了信息，破解了他的密码。啊啊！啊啊我是不是只有你知道这里的密码啊？你能进这屋啊？龙哥特来了。杀人的时间已经不是那个时间了。又来了，大海哥，指纹鉴定报告。这些现场仅有受害人福利本人指纹、啊。一个年老的病人故意给我们摆了一个龙门阵，他一定会给我们留下更多的信息。那个见不得光的东西是什么呢？累了充充电。来瓶外星人，本节目由外星人电解质水独家冠名播出。下载百变大侦探，随时随地来探案。本节目由社交推理 APP 百变大侦探赞助播出。
借腹黑的过，借来的沙，手暗藏穿梭，写一人祸，无辜者在面具之下，对错善恶，随时调换角色。精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺，关注微博官方账号“大侦探官微”，查收节目惊喜名场面。上微博搜索节目“大侦探话题页”，参与更多精彩互动。独家社交媒体平台：微博。首席合作媒体：新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。首席合作新闻媒体：新浪新闻。深度短视频互动平台：抖音。战略移动资讯平台：网易新闻、网易娱乐、网易谈新社。深度短视频合作平台：快手。新闻客户端合作平台：凤凰新闻。特别合作：网易有道词典。美图秀秀、腾讯地图、WiFi 万能钥匙、讯飞输入法、怪兽充电、火山人密室、X 先生密室。媒体合作：中国青年网、中国新闻网、国际在线、北青网、红网、凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐。